আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পল্লী টেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সাবজেক্টের নবম অধ্যায়ের ফুল অর্ডার সার্কিটের কার্যপ্রণালী আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে হাফ অ্যাডার সার্কিটের কার্যপ্রণালী দেখিয়েছিলাম আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ফুল অর্ডার সার্কিটের কার্যপ্রণালী তো প্রথমেই আমি ফুল অর্ডার সার্কিট সম্পর্কে একটু আলোচনা করব ফুল অর্ডার সার্কিট হচ্ছে এমন এক ধরনের অ্যাডার সার্কিট যে সার্কিটের সাহায্যে তিন বিটের বাইন্ডি ডাটাকে যোগ করা যায় অথবা যে সার্কিট ব্যবহার করে তিন বিটের বাইন্ডি ডাটাকে যোগ করতে হয় তাকে ফুল অর্ডার সার্কিট বলে এই হচ্ছে বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় অ্যাডার মানে হচ্ছে যোগ করা তো অ্যাডার হচ্ছে যোগের বর্তনী অ্যাডার সার্কিট মানে হচ্ছে যোগের বর্তনী তো সেক্ষেত্রে এখানে এটা হচ্ছে অ্যাডার সার্কিট অর্থাৎ যোগের বর্তনী কিন্তু এখানে যেহেতু ফুল অর্ডার বলা হয়েছে তার মানে এটি দ্বারা তিনটি বিট বা তিন বিটের বাইন্ডি ডাটা যোগ করা যাবে এই হচ্ছে বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন দেখব যে তিন বিটের ফুল অর্ডার সার্কিটের সাহায্যে বাইন্ডি ডাটা কীভাবে যোগ করতে হয় প্রথমে এই সার্কিটটি করার আগে আমরা সার্কিট অঙ্কন করার আগে প্রথমে ট্রু টেবিল অঙ্কন করে নেব ট্রু টেবিল বা সত্যক সারণী তো সেক্ষেত্রে আমরা সকলেই জানি যে ট্রু টেবিলে দুটো পার্ট থাকে একটি হচ্ছে ইনপুট অন্য থাকে আউটপুট তো সেক্ষেত্রে আমরাও এখানে দুটো পার্ট করে নেব আমাদের এখানে এই হচ্ছে একটি পার্ট এটি হচ্ছে ইনপুট এবং অন্যটি হবে আউটপুট ইনপুটটা একটু বড় রেখে বড় করে নিলাম কারণ যেহেতু এখানে তিনটি ইনপুট থাকবে আউটপুট দুটি থাকবে যেহেতু এখানে ইনপুট আউটপুটে ছোটো রাখলাম তো সেক্ষেত্রে এটি হচ্ছে আমাদের আউটপুট তো সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটি ইনপুট হচ্ছে প্রথমে এই তিনটি হবে ইনপুট আর এই এখানে দুটো হবে আউটপুট একটি হচ্ছে এ বি এখানে সি আর আমাদের একটি হবে ক্যারি অন্যটি হবে সাম আউটপুটের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেহেতু তিন বিটের ডাটা তিন বিট সর্বোচ্চ আটটি ঘর হবে এই জন্য আমরা এখানে আটটি ঘর করে নেব তো এখানে যদি আমরা আটটি ঘর করে নেই তো সেক্ষেত্রে এই হচ্ছে আমাদের আটটি ঘর আমরা করে নিলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা এবার ইনপুট মানগুলো বসাই তো জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 এই হচ্ছে আমাদের যে তিন বিটের সর্বোচ্চ যে পরিমাণ ডাটা ব্যবহার করা যায় আমরা এরপরে যদি কোনো ডাটা লিখতে যাই বা কোনো লিখতে যাই সেক্ষেত্রে সেটি কিন্তু এর পরবর্তী হয়ে যাবে একটি খেয়ে বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু এটি মূলত বাই আমরা যে ডেসিমাল জিরোর এটা বাইনারি এটা হচ্ছে ডেসিমাল ওয়ানের বাইনারি এটা ডেসিমাল টু এর বাইনারি এইভাবে ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অর্থাৎ আমাদের এখানে ডেসিমাল জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত যে ডাটার সমতুল্য মান সে মানগুলো এখানে বসানো হচ্ছে আমরা সেই মানগুলোই জাস্ট এখানে বসালাম কারণ তিন বিটের জন্য সর্বোচ্চ হচ্ছে এই ডেসিমাল সেভেন এবং সর্বনিম্ন জিরো তো সেক্ষেত্রে এই পর্যন্ত আমরা এটা করে আসলাম তো এখন যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে যোগ করে নিতে হবে যে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে আমাদের এখানে তিনটি বিট আছে তিনটি জিরো আছে তো সেক্ষেত্রে তিনটি জিরো যোগ করলে আমাদের সাম হবে জিরো এখানে ক্যারি হবে জিরো এরপরে আমাদের এখানে পরবর্তী যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে আমাদের দুটো জিরো এবং একটি ওয়ান আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের যোগফল হবে ওয়ান অর্থাৎ যোগফল ওয়ান হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাম হবে ওয়ান ক্যারি হবে জিরো এর পরবর্তী যে বিষয় আছে সেখানে আসিল দুটো জিরো একটি ওয়ান অর্থাৎ এটিও যোগফল হবে ওয়ান এবং ক্যারি হবে জিরো এখানে আমাদের পরে যেটা আছে সেটা আছে দুটো ওয়ান আছে অর্থাৎ দুটো ওয়ানকে যদি আমরা যোগ করি ওয়ান এবং ওয়ান টু টু এর বাইনারি হচ্ছে ওয়ান জিরো তো সেক্ষেত্রে ওয়ান জিরো হলে আমরা সামের এখানে আমরা জিরো বসবে এবং ক্যারি থাকবে হচ্ছে ওয়ান পরবর্তী যেটি আছে সেখানে আছে একটি ওয়ান আছে বাকি দুটো জিরো তো সেক্ষেত্রে আমরা এই তিনটিকে যোগ করলে আমাদের যোগ ফল হবে ওয়ান অর্থাৎ সাম ওয়ান হবে ক্যারি হবে জিরো এরপরে আমাদের এখানে দুটো ওয়ান আছে একটি জিরো আছে তো সেক্ষেত্রে ওয়ান এবং ওয়ান যোগ করলে হবে টু টু যদি হয় তো এখানে জিরো আমাদের ক্যারি হবে ওয়ান পরবর্তী বিষয় আমাদের এখানে এখানে দুটো ওয়ান আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যোগ করে নেই আমাদের এখানে সাম হবে জিরো ক্যারি হবে ওয়ান এবং পরে যে সর্বশেষ যে বিষয়টি আছে ডিজিটটি সেখানে আছে তিনটি ওয়ান আছে অর্থাৎ তিনটি ওয়ানকে যদি আমরা যোগ করি ওয়ান 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 তো যোগ করলে আমাদের যোগ ফল হবে থ্রি থ্রির বাইনারি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে সাম হবে ওয়ান ক্যারি হবে ওয়ান তো এইবার আমাদের ট্রুট টেবিল অঙ্কন করা শেষ এই ট্রুট টেবিল দেখে আমরা কিন্তু সার্কিট অঙ্কন করতে পারবো আমরা এবার সার্কিট অঙ্কন করে নেব তো সেক্ষেত্র
তো আউটপুটের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় একটি হচ্ছে ক্যারি অন্য দুটো হচ্ছে সাম ক্যারির জন্য যে কাজটি করতে হবে ক্যারির জন্য প্রথমেই আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোন কোন জায়গায় ওয়ান আছে ক্যারির ক্যারির লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান আছে আর এখানে ওয়ান কেন হলো বি এর মান যখন ওয়ান সি এর মান যখন ওয়ান তখন ক্যারি ওয়ান অর্থাৎ তখন ক্যারি ওয়ান হবে আবার আমাদের আবার ক্যারি ওয়ান আছে যখন এর মান ওয়ান সি এর মান ওয়ান তখন ক্যারি ওয়ান আছে আবার আমাদের ক্যারি আছে ওয়ান তখন কোথায় কখন আছে যখন এর মান ওয়ান বি এর মান ওয়ান তখন ক্যারি ওয়ান আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটি এবং সর্বশেষ যেটি সেটি ক্যারিও আছে সামও আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা সেটা পরবর্তী সামের ক্ষেত্রে নেব তো আমরা এই ক্যারির জন্য তিনটি অ্যান গেট ব্যবহার করব তো প্রথমেই আমাদের যে অ্যান গেটটি ব্যবহার করব এ এক দুই তিন আমরা তিনটি অ্যান গেট ব্যবহার করলাম তো একটি অ্যান গেট হচ্ছে এখানে এ থেকে যাবে আর বি থেকে যাবে অন্যটি আছে বি আর সি আরটি হচ্ছে এ সি অর্থাৎ সি এ তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই তিনটি অ্যান গেটকে আবার এখানে একটি অর গেটের সাহায্যে আমাদের যোগ করে নিতে হবে কারণ হচ্ছে এ হচ্ছে আমাদের অর গেট তো এখানে আমরা ক্যারি পাবো ক্যারি সমান হচ্ছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ আমরা একটু খেয়াল করে দেখি আমাদের এখানে আমরা যেটা করলাম সে ঠিক আছে কিনা আমাদের এ বি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে এখানে যখন ক্যারি ওয়ান আছে এই এই যেখানে যখন ক্যারি ওয়ান তো সেক্ষেত্রে সে যেহেতু ক্যারি ওয়ান আছে তো সেক্ষেত্রে এখানে আমার কী সে জন্য আছে আমাদের এখানে এখানে আছে ক্যারি ওয়ান আছে এ এবং বি এর জন্য আমরা প্রথমটা কি করলাম এ বি নিলাম আমাদের এখানে হবে এ বি এরপরে আমাদের আছে কি এখানে হবে বি সি এখানে হবে সি এ আমরা এইগুলো করলাম তো আমরা এখানে একটু বিষয় খেয়াল করতে পারি আমাদের যেহেতু এখানে এ বি সি দেওয়া আছে আবার এখানে সি এস তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে এটা সি জুড়ে যেতে পারি যেহেতু ক্যারি আর এটা হচ্ছে ইনপুট এটা আউটপুট নয়তো একটু এলোমেলো হয়ে যাবে এই হচ্ছে বিষয় এরপরে আমাদের সামের জন্য সাম যখন কখন হবে যখন সামের জন্য আমাদের কী করতে হবে একটি এক্সক্লুসিভ অর গেট ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে একটি এক্সক্লুসিভ অর গেট যদি ব্যবহার করি সেখানে আমাদের এ বি সি এবং তিনটি যাবে তো সেক্ষেত্রে ব্যবহার করলে আমাদের এখানে সাম হবে আমাদের কীরকম হবে সাম হবে হচ্ছে এ এক্সক্লুসিভ বি এক্সক্লুসিভ সি অর্থাৎ এ বি সি এর এক্সক্লুসিভ অর গেটে যে মানটি হবে সেটি হবে আমাদের সামের ক্ষেত্রে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটি মান আমরা সামের ক্ষেত্রে পেয়ে যাব এই হচ্ছে বিষয় আমাদের আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের ট্রুট টেবিল এবং সার্কিট অঙ্কন করে ফেললাম তো এইবার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি একটু অন্যভাবে বলতে চাচ্ছি বিষয়টি হচ্ছে এটি যখন পরীক্ষায় আসবে তখন ছাত্রদের যে কাজটি করতে হবে প্রথমেই এই ট্রুট টেবিলটি এঁকে নিতে হবে এবার এরপরে ট্রুট টেবিল দেখে আমাদের চিত্রের চিত্র এঁকে নিতে হবে চিত্র অঙ্কন করার পরে বর্ণনা করতে হবে বর্ণনা করার সময় যে কাজটি করতে হবে একটি বিষয় দেখতে হবে যখন এ সমান জিরো বি সমান জিরো সি সমান জিরো তখন এই তিনটির যোগফল শূন্য হবে এবং ক্যারি শূন্য হবে এরপরে আবার যখন এ সমান শূন্য বি সমান শূন্য সি সমান ওয়ান তখন তিনটির যোগ করলে যোগফল ওয়ান হয় সামের এখানে ওয়ান বসবে এবং ক্যারি জিরো বসবে আবার যখন এ সমান জিরো বি সমান ওয়ান সি সমান জিরো তখন ক্যারি সো জিরো এবং সাম ওয়ান বসবে আবার যখন এ সমান জিরো বি সমান ওয়ান সি সমান ওয়ান তখন ক্যারি ওয়ান এবং সাম জিরো বসবে আবার যখন এ সমান ওয়ান বি সমান জিরো সি সমান জিরো তখন ক্যারি জিরো সাম ওয়ান বসবে যখন এ সমান ওয়ান বি সমান জিরো সি সমান ওয়ান তখন ক্যারি ওয়ান এবং সাম শূন্য বসবে আবার আমাদের এখানে এ সমান ওয়ান বি সমান ওয়ান এবং সি সমান জিরো হলে ক্যারি ওয়ান এবং সাম জিরো বসবে এবং এ বি সি তিনটি সমান যখন ওয়ান হবে তখন আমাদের ক্যারি ওয়ান এবং সাম ওয়ান হবে এই হচ্ছে বিষয় এখানে এই সার্কিটটি অঙ্কন বন্দনা ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই সার্কিটটিকে তিনটি অ্যান গেটের সাহায্যে এবং একটি অর গেটের সাহায্যে ক্যারির মানটি বের করা হবে এবং একটি এক্সক্লুসিভ অর গেট ব্যবহার করে এখানে সামের মানটি বের করা হবে এই হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটের কার্যপ্রণালী এবং সার্কিটের গঠন ও কার্যপ্রণালী তো সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যেই যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই বিষয় ফুল অ্যাডার সার্কিটের কার্যপ্রণালী এবং হাফ অ্যাডার সার্কিট কার্যপ্রণালী আমরা পরবর্তী ভিডিওতে যে সাবস্ট্রাক্টর আছে যে বিয়োগের বর্তনী আমরা সেগুলো বর্ণনা করব এবং আমাদের এই সাবজেক্টে বিশেষ বিশেষ করে যে প্রিন্সিপাল অফ ডিজিটাল ইলেকট্রিক সাবজেক্টের অনেকগুলো ভিডিও ইতিমধ্যে দেওয়া আছে একটি প্লে লিস্ট করা আছে আপনার ওখান থেকে সব ভিডিও ভিডিও দেখে নিতে পারবেন 
এবং পরবর্তীতে আর যেগুলো যেই চ্যাপ্টারগুলো বাকি আছে আমরা সেগুলো খুব শীঘ্রই ভিডিও তৈরি করে আপলোড করব আশা করি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওগুলো ভালো লাগার জন্য এবং ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ